আসসালামু আলাইকুম মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত সারের পড়ানোর উপর ভিত্তি করে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের টিউটোরিয়ালটি আমি মাত্র দুটি পর্ব তৈরি করব তো এই প্রথম টিউটোরিয়ালে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব যে নিউ স্লাইড সেই স্লাইডে আবার টাইটেল কীভাবে লিখতে হবে তারপর হলে ইনসার্ট টেবিল ইনসার্ট পিকচার কম্পারিজন টেবিল স্লাইড তো কাজগুলো শুরু করার আগে আমরা একবার গতবারের প্রশ্ন দেখিনি যে কিভাবে স্যার প্রশ্ন করে পাওয়ার পয়েন্টের উপর বড় করে নিই দেখুন এই তিন নাম্বার প্রশ্নটি এটি পাওয়ার পয়েন্টের উপর করা হয়েছে যে প্রিপেয়ার এ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন অ্যাজ অ্যাজ পার ফলোয়িং ইনস্ট্রাকশন ইজ স্লাইড কন্টেন্টস দ্য স্লাইড নাম্বার অ্যান্ড ডেট অফ দ্য প্রেজেন্টেশন এক্সেপ্ট ফার্স্ট স্লাইড তো এখানে প্রথম স্লাইডে আমাদের কি কি থাকতে কন্টেন্ট থাকতে হবে এখানে বলে দিচ্ছি যে টাইটেল স্লাইড কন্টেন্টস প্রিপেয়ার এ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন অ্যাজ দ্য টাইটেল অ্যান্ড ইউর নেম অ্যান্ড স্টুডেন্ট আইডি ইজ দ্য স্পিকার নেম অ্যান্ড অ্যাফ্লিয়েশন অব দ্য টক এটা হবে প্রথম স্লাইডে আর সেকেন্ড স্লাইডে হবে কি ইউর এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন তার মাঝে থাকবে হলো নেম অফ দ্য এক্সামিনেশন ইয়ার অফ পাসিং ডিভিশন ক্লাস অফ টেন্ট নেম অফ দ্য বোর্ড অর ইউনিভার্সিটি ইন এ টেবিলে একটা টেবিলে এগুলো এই ইনফরমেশনগুলো দিতে হবে তারপর এক তিন নাম্বার স্লাইডে থাকবে হলো ড্র এ বার্ড সার্ট ফর দ্য ফলোয়িং ইনফরমেশন এই ইনফরমেশনগুলো যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো থাকবে তারপর লাস্ট স্লাইডে থাকবে হলো দি টাইটেল অফ দ্য স্লাইড ইজ অ্যাড অ্যান্ড ইউআরএল অ্যান্ড কন্টেন্ট হোল্ডস অ্যান্ড অ্যাড্রেস অফ সার্চ ইঞ্জিন গুগল তো এই ছিল হলো আমাদের এটা ছিল কত সালের প্রশ্ন এটা পনেরো সালের প্রশ্ন ছিল এটি প্র্যাকটিক্যাল প্রশ্ন তো আমরা এই বিষয়গুলোর মাস থেকে আমরা শুধু এই নিউ স্লাইডটা দেখব তারপর হলো ইনসার টেবিল অর্থাৎ টেবিলের কাজটা কীভাবে করছে সেটা দেখব তো তারপর হলো আমরা পিকচার নিয়ে আসা দেখব কম্পারিজন স্লাইড দেখব তো এই বিষয়গুলো আমরা দেখব তো শুরু করা যাক তাহলে আমাদের প্রথমে যেতে হবে হলো দিস পিসি থেকে আগে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের টিউটোরিয়ালটি আমরা রেখেছিলাম হলো ডি ড্রাইভে এক্সাম ওয়ার্ক এক্সাম ওয়ার্কে এটি হলো মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের আমাদের যে টিউটোরিয়ালগুলো করেছিলাম সেই ফাইলটি আমাদের এখন হলো মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট তো নতুন মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের একটি ফাইল নিতে হলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের রাইট বাটনে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করে এই যে নিচে নিউ নিউ থেকে আমাদের নিচে যেতে হবে তো নিচে দেখব হলো এই মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন একটি অপশন আছে তো আমরা এটা একটা ক্লিক করব তো আমাদের এখানে এই যে চলে আসছে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তো আমাদের এখানে চলে আসছে নিউ মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তো এখন আমরা যদি এটির উপর ডাবল ক্লিক করি তাহলে আমাদের এই যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আমাদের পাওয়ার পয়েন্ট ফাইল ওপেন হয়ে গেল এই যে পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন হয়ে গেল তো এখন আমরা প্রথমে করব কি আমরা একটি স্লাইড নেব যে আমাদের স্লাইড নিতে হলে আমাদের যেতে হবে এই যে নিউ স্লাইড হোম ট্যাবের আন্ডারে নিউ স্লাইড অপশন আছে সেই নিউ স্লাইডে যেতে হবে আমরা প্রথমেই পাওয়ার পয়েন্টের শুরুতে আমরা একটি টাইটেল স্লাইড নেব দেখুন এখানে কতগুলো স্লাইড দেয়া আছে অপশন প্রথমে টাইটেল স্লাইড টাইটেল অ্যান্ড কন্টেন্ট তারপর হলো সেকশন হেডার টু কন্টেন্ট কম্পারিজন তারপর হলো টাইটেল অনলি এরকম কতগুলো স্লাইড এখানে ওরা তৈরি করে দিয়েই দিছে তো আমরা প্রথমে নেব হলো টাইটেল স্লাইড কারণ স্যার আমাদের বলছে কি আমরা দেখি স্যার বলছে হলো টাইটেল স্লাইড কন্টেন্টস প্রিপেয়ার এ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন অ্যাজ দ্য টাইটেল অর্থাৎ আমাদের টাইটেল স্লাইডটা নিতে হবে আর সেটার টাইটেল হিসেবে থাকবে হলো প্রিপেয়ার এ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আর আমার আমাদের নাম এবং স্টুডেন্ট আইডি এটা হবে হলো স্পিকার নেম হিসেবে থাকবে এটি আর অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য টক মানে যে বিষয় নিয়ে আমরা নিচে থাকবে সে বিষয়গুলো নিয়ে কিছু লিখতে হবে ওখানে তো এখানে দেখি টাইটেল থাকবে কি টাইটেল থাকবে হলো প্রিপেয়ার এ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তো টাইটেলটা লিখে নিই এখানে এই যে আমরা যদি টাইটেল স্লাইড নিয়েছি দেখুন এখানে ক্লিক টু অ্যাড টাইটেল লেখা আসছে তো এখানে আমাদের টাইটেল লিখতে হবে তো আমরা এখানে লিখি পেয়ার 
पावर पॉइंट देखो लाल चीन से पावर तो ये हलो टाइटल ये देखो ये एक घर आज एक घर नीचे एक घर आखने दुईटी घर अटोमेटिक दे थे तो प्रथम जो टाइटल क्लिक टू एड टाइटल लेखा से घर टीते ये लिखल प्रिपेयर प्रिपेयर ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो ये घर एक् एक छोट बड़ो करते देखो ये घर चतुर्पाशे ये ए रकम ए रकम किसु चिन्ह आ तो ये चिन्हने कार्सर नहीं गले कार्सर हमारे चिन्हर एखे नहीं गले देखु जे ए रखम एक चिन्ह है एन जो कार्सर चिन्ह ठीक सरकम एक चिन्ह है तो हमें ये चिन्ह डबल क्लिक कर जो ऊपर देखो डबल क्लिक करारे साथ ही प्लस मत चिन्ह आससे हमें जो ऊपर दिखे टान दी देखो हमारे घर एक छोटो हो गए देखो हमारे घर एक छोटो तो ये घर की छोटो कर लम आर जो सैडे एक बाड़िए नीते चाहिए इन्हें डबल क्लिक कर धरे सैडे टान देव देखो सैडे घर बार बेड़े गल तो देखो लेखाटी नीचे दिखे ऊपर फाका तो एक घर की छोटो कर नहीं तो ए घर सरसर करते कि जो जो हम यह लेखाटी थको तो क्लिक करब लेखार ऊपर क्लिक करारे साथ नीचे देखो जो हमारे ए रकम घर चतुर्पाशे जो चिन्हटी से फुटे उठसे तो वे कार्सर नहीं आसले ही एक जे रखम चिन्ह देखते हैं कार्सरे ठीक सरकम एक चिन्ह उठब तक हमें डबल क्लिक कर धरे ये घर टीके नहीं जो पी तो घर पसंद मत जगह रखब जेखने टाइटल रखते चाहिए रखल और हमें सब टाइटल एन एखे सब टाइटल बोलते स्पीकार नेम जेटा थको से सर बोल कि योर नेम एंड स्टूडेंट आईडी एट स्पीकार नेमर जैगे अर्थात सब टाइटल हिसाब से थक तो एखे सब टाइटल एखे नाम लिखब एम डी स्टूडेंट आईडी क्लस रोल परीक्षार रोल स्टूडेंट आईडी तो शुरू से लिखे दी स्टूडेंट आईडी तो ये लेखागुल बड़ो करी वार्डर टीटोरियल देखे कि लेखा बड़ो करते हैं आगे सिलेक्ट कर छोटा योर नेम एंड स्टूडेंट आईडी एट स्पीकार नेम हिसाब से रखते बोलते एन सर आकटी विषय बोलने देखो छवि जे एप्लीकेशन अब द टप ये प्रथम स्लैडे प्रथम स्लैडे ये विषय रखते बोलते तो सम्पर्क जे सम्पर्क पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जे सम्पर् ठीक से सम्पर्क किसने लिखते बोलते तो सम्पर्क किस लिखब जमन इन्हें लिखे कि एडुकेशनल क्वालिफिकेशन तर ये एक बार्थ चार्ट इन्हें किस इनफरमेशन दिए बार्थ चार्ट एक तैरि करते बोलते तो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन पेलम इन्हें हलो बार्थ चार्ट पेल हल इन्हें दि टाइटल अब द स्लैड इज एड एंड यूआर एल एंड कन्टेंट होल्डस एंड एड्रेस अब सार्च इंजिन गोल तो ये अर्थात हाइपार लिंक करते बारे लिंक करते बोलते एक यूआर एल ठीक है वेबसाइटे ठीक है एक लिंक कर दीते हैं जो है सार्च इंजिनियर तो तीन ट जिस पेल एडुकेशनल क्वालिफिकेशन बार्थ सार्ट तर हाइपार लिंक टू दूगल आ कि तो एट करी तो एखे दुईट घर छो देख लेखार दुईट घर छो एक हलो टाइटल और एक हलो सब टाइटल अर्थात स्पीकार नेम हिसाब से रखते बोलते एन एप्लीकेशन अब द टप जो सर तो ठीक से ही जिनटे लिखते होने कार्सर जी जो इन्हें लेखा कीबोर्ड टाइप शुरू कर दी देखो जो हमारे लेखा उठते से ना तो ये स्लैडे नतून कर लेखा एड करते चले कि नतून कर जो स्लैडे लेखा एड करते चाहिए देखो जो होम टैब होम टैबर एदी के दुहजार तेर तेर की 
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 जेटा शीटर रखी होम टेबल ए दिखे देखों जो ये भाव एक टी ऑप्शन आ से जो होने आमी कार्सोर टी इखाने नियर्स तेजी निश्चित लेखा देख बोई जेखाने टेक्स्ट बॉक्स एक टी लेखा उठे ये कार्सोर नियर्स टी इखाने देखों टेक्स्ट बॉक्स लेखा उठ से तो ठीक ए आइकॉन टी तो ये जो दिया अखोन डबल क्लिक करे धोरे टांग दी निशेर दिके बस साइडे देखूं जो एक टी घर एक टी घर खाने तोड़ दिया है गलो ऐसे एक घर टी आमदे तोड़ दिया है गलो तो एक घरे अखोन आम्रा लिखते बार गो अम्मी आप वालों देखा चुका टी की भावे नीत होए ऐसे होम टैबे के लाम ये ऐसे टेक्स्ट बॉक्स তাহলে দেখুন যে এখানে আমার কার্সর ভাসতেছে আর এই একটি ঘর তৈরি হয়ে গেছে এখন যদি আমি এখানে লিখি যে আমাদের ওখানে কি কি বিষয় নিয়ে আলো আমরা আলোচনা করা হবে সেটা হলো এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন আমরা আমাদের ওয়ার্ডে টিউটোরিয়ালে দেখেছি কিভাবে এই বুলেট বা নাম্বারিং করে কিভাবে আমাদের লেখাগুলোকে আমরা পয়েন্ট আকারে সাজাইতে পারি তো আমরা এটি বুলেট আকারে আমরা সাজাবো এটি ইয়া দেব এখানে আমরা এই চিহ্নটি দেব তারপর হলো আর কি ছিল বার চার্ট একটি বার চার্ট आरकी आरकी हाइपर लिंक तू दा तू गूगल हाइपर लिंक तू गूगल एक लोग तू बोरो करने कंट्रोल ये दिले ऑल सिलेक्ट हो जाए तार पर लोग कंट्रोल थर्ड ब्रैकेट क्लोज करें जेटी जी एप कीबोर्ड यहाँ से हमारे शीटी जो दिस आपी ताहले हमारे शीटी जो दी मैं चापी ताहला आमदेर ये जो लेखा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है जैसे ऑटोमेटिकली तो आम्रा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ो करें निलाम तार पर यहाँ तो बड़ो घरेलू प्रोजेक्ट नहीं आम्रा घोटी टू सोटो करें नहीं नहीं आम्रा टी खाने रखी तो आमदेर ये टा हुलो फ़ास्ट स्लाइड सारे प्रश्नों तो आमदेर फ़ास्ट स और क्लास एप्टेंट तार पर हलो नेम अब द बोर्ड बाय यूनिवर्सिटी इन ए टेबल तो ये टा आमदर एक टा टेबले दितो हो बे इनफॉरमेशन गुला आमदर एक टी टेबले साझे दितो हो बे तो ये टा हो बे कौन स्लाइड है ये टी हो बे बी नंबर और तर दूसरी नंबर स्लाइड है तो आम्रा एको ना एक टी नोटुन स्लाइड नहीं আমরা এখান থেকে আমাদের স্লাইড নেব তো আমাদের এটা হলো আমরা নতুন একটি স্লাইড নেই আমাদের কন্টেন্ট যেহেতু এখানে থাকবে তো আমরা টাইটেল এন্ড কন্টেন্ট নেই এই যে আমাদের নতুন আইটি স্লাইড এসে গেল তো আমাদের এখানে নতুন স্লাইড নেওয়া হয়ে গেল তো স্লাইডের উপরে দেখো আমরা ক্লিক টু অ্যাড টাইটেল আছে নিচে আছে হলো ক্লিক টু অ্যাড টেক্সট তো আমরা এখানে আমাদের এই টাইটেলটি দেব অর্থাৎ যে আমাদের যেগুলো তৈরি করতে বলা হয়েছে তো আমরা দেখে নিই আগে আমাদের কি তৈরি করতে বলা হয়েছে দ্বিতীয় স্লাইডে তো আমরা দ্বিতীয় স্লাইডে তৈরি করতে বলা হয়েছে जे योर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन नेम ऑफ द एग्जामिनेशन ईयर ऑफ पासिंग डिविजन क्लास ऑफ टेंट नेम ऑफ द बोर्ड इन ए टेबल तो एकटा टेबले एगुलो ए इंफॉर्मेशन गुलो आमदे रखते वाला है तो आमदे एटा टाइटल की होवे एडुकेशनल क्वालिफिकेशन तो हमरा एडुकेशनल क्वालिफिकेशन आमदे टाइटल ता दिए दी द्वितीय स्लाइड है तो एखने लिखलाम एडुकेशनल वर्ड भूल की हलो एडुकेशनल क्वालिफिकेशंस तो इटा हल्लो आमदे टाइटल तो इखने आम्रा एकों आम्रा इखने की करुँगो आमदेर एक टी टेबले आमदेर इनफॉरमेशन गुलो दी तो होगा औरता आमदेर कौन परीक्षा गुलो आम्रा दिए सिशे गुलो कोतो शाले दिए सी तार पर आमदेर शे गुलो तो क्लास कोतो क्लास औरता डिविशन कौन डिविशन आम्रा शे गुलो पास कर कौन माध्यमिक थे के ना कॉलेज थे के ना स्कूल थे के आमदे बोर्ड डर की शेगुले दी तो बे एक्टी टेबल है तो आमदे टेबल आमदे देखें सीज़े वाडे देखें सी आमदे किवा भी टेबल नहीं तो बड़ी आमदे जेतो आमदे रहे जेए 
ঘরটির কাজ নেই আমাদের এখানে তো এটি আমরা এই যে এখানে সিলেক্ট করব এই যে এই যে রেখাটি দেখা যাচ্ছে সেখানে সিলেক্ট করব পরে ডিলেট ল্যাপটপের যে ডিলেট কিবোর্ডে যে ডিলে ডিলেট বাটনটি আছে ওটা একটু চাপ দেবো তো ডিলেট হয়ে যাবে তো আমরা এখন টেবিল কীভাবে নিতে পারি আমরা ইনসার্টে যাব গিয়ে এই টেবিলে যাব গিয়ে আমাদের যতটি রো লাগবে ততটি রো তারপরে লোক কলাম যতটি লাগবে ততটি আমরা নেব তো আমাদের ওখানে চারটি জিনিস চাইছে যে আমরা দেখিনি যে কোন চারটি জিনিস চাইছে দেখুন আমাদের এখানে চারটি জিনিস চাইছে যে নেম অফ দি এক্সামিনেশন ইয়ার অফ পাসিং ডিভিশন অর ক্লাস অফ টেন্ট নেম অফ দি বোর্ড এই চারটি জিনিস একটা টেবিল এসেছে তো আমাদের চারটি কলাম লাগবে চারটি কলাম লাগবে রো কয়টি লাগবে আমরা নেম অফ দি এক্সামিনেশন অর্থাৎ এই পর্যন্ত আমরা কয়টি পরীক্ষা দিছি এসএসসি এসএসসি আমরা দুইটি পরীক্ষা দিচ্ছি আর অনার্স এখন দিচ্ছি তো তিনটি আমাদের তিনটি পরীক্ষা আমাদের তিনটি পরীক্ষা এখানে তো আমাদের তিনটি কলাম তিনটি রো আর চারটি কলাম আমাদের লাগতেছে তিনটি রো না চারটি রো কারণ এগুলো যে লিখব সেগুলো জন্য একটি রো লাগবে তো আমাদের চারটি রো চারটি কলাম আমাদের লাগতেছে তো চলুন আমরা টেবিল থেকে নেই এই যে টেবিলে গেলাম গিয়ে টেবিলে গেলাম এই যে ইনসার্ট টেবিল আমরা এখান থেকে নিলে আমরা নিতে পারি এই যে চারটি আমরা কলাম নিলাম নিচে হলো একটি দুইটি হলো রো তিনটি চারটি আমরা এই চারটি রো নিলাম তো এইভাবেও নিতে পারি অথবা এই যে আমাদের সহজ হয় ইনসার টেবিলে গেলাম গেলে আমাদের এখানে আসলো চারটি রো চারটি টেবিল চারটি রো চারটি কলাম তো কলাম হলো চারটি রো হলো চারটি ওকে দিলাম তো আমাদের এই যে এখানে চলে আসলো টেবিলটি একটু বড় করে নিই নিচের দিকে টান দিয়ে বড় করে নিলাম টেবিলটি এখানে এখানে সরিয়ে নেই দেখুন পাওয়ার পয়েন্টে কিন্তু ইজিলি সব কিছু সরাসরি করা যায় কাজ করা যায় এটি হলো পাওয়ার পয়েন্টের অন্যতম ভালো একটি দিই তো আমরা প্রথমে ইয়ার অফ পাস প্রথমে হলো নেম অফ দি এক্সামিনেশন আমরা সেটি দিই নেম অফ দি এক্সামিনেশন তারপর হলো ইয়ার অফ পাসিং ইয়ার অফ পাসিং তারপরে দেবো কি ক্লাস ডিভিশন আর ক্লাস অফ টেন অর্থাৎ কোন ডিভিশনে অথবা কোন ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস না কোন ক্লাস এটি আর কি এটি বর্তমানে হলো জিপি বা সিজিপিএ বলা যায় জিপিএ দিলাম তারপর হলো আমাদের বোর্ড বোর্ড কোন বোর্ড থেকে বোর্ড অর ইউনিভার্সিটি আমরা দিলাম হ্যাঁ তো আমাদের এই আপাতত এই বোর্ড আমাদের টাইটেলগুলো দেয়া হয়ে গেলো আমাদের টেবিলের এখন সবগুলোর আমরা সবগুলোর ফন্টি একসাথে বড় করবো কীভাবে যেখান থেকে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করলাম চারটি ঘরে সিলেক্ট করলাম করে আমরা হোমে যাব হোম থেকে এই যে ফন্ট আছে ফন্ট থেকে আমরা এটি বিশ করে দেব চব্বিশ করে দেব তো চব্বিশ করে দিলাম আমাদের এই যে চারটি হয়ে গেল তো আমাদের এসএসসি এটা দিলাম হলো এসএসসি এসএসসি তারপর হলো আমাদের পরীক্ষার নামগুলো আগে দিয়ে নেই এস এস সি তারপর এটি হলো অনার্স অনার্স তো আমাদের চারটি তিনটি আমাদের পরীক্ষার নাম দিয়ে হয়ে গেল তো এটি এত বড় প্রয়োজন নেই ঘরটি আমরা একটু ছোট করে নিই ঘরটি হয়ে গেল ইয়ার অফ পাসিং এটা হলো দুই হাজার বারো এটি হলো দুই হাজার চোদ্দো এটি হলো রানিং বর্তমানে চলতে সেটি আমরা এখনো পাস করে নিই তো আমরা এটি ধরে নিই দুই হাজার আঠারো তো এটি গেল হলো অনার্স তারপর হলো জিপিএ এটা হলো ফাইভ পয়েন্ট জিরো জিরো এটা হলো ফাইভ পয়েন্ট জিরো জিরো এটা হলো সিজিপিএ সাপোজ থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এখন আমরা বোর্ড লিখবো দেখুন আমাদের জিপিএ এত বড় স্পেস লাগতেছে না আমরা এটাও একটু ছোটো করে নিই আমরা দেখেছি আগে টেবিলের টিউটোরিয়ালে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের টেবিলে টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়ালে কীভাবে টেবিলে ছোটো করতে হয় ওখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে টেবিল সম্পর্কে তো এখানে সংক্ষেপে দেখে যাচ্ছি তো এখানে বোর্ড আর ইউনিভার্সিটি আমরা এখানে বোর্ডের নাম লিখব এটা হলো সাপোজ ঢাকা বোর্ড এটা হলো ঢাকা বোর্ড এটা হলো ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা তো আমাদের এই যে আমাদের এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের উপর আমাদের একটি টেবিল কিন্তু আমাদের তৈরি হয়ে গেল তো এভাবে আমাদের মাইক্রোসফট 
पावर पॉइंट टेबिल नहीं क्ज करते टेबिले और विभिन्न क्ज रही है जमन टेबिले कलर चेन्ज से माइक्रोसफ्ट वार्डे देखे इन्हें टेबिल सम्पर्कित विस्तारित आलोचना माइक्रोसफ्ट वार्डे टीटोरियल देखे तो ये विस्तारित बस ना जा तो एरपर स्लैडे सार बोल से देखे नहीं एरपर स्लैडे थकते हैं एक बार्सार्ट तो आप बार्सार्ट हाइपार लिंक जेखने बोल से यही दुईटा पर टीटोरियल देखे नेब तो टीटोरियल और बाकी की देखो आप तो इन्सार्ट पिक्चर कम्पेरिजन स्लैड ये दुईटा जिन बाकी रही गेस तो देखी एखे टेबिल नहीं आसलम जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन ऊपर टेबिल नहीं आसलम एन सर जो हबी हाँ हबी शख ए नहीं स्लैड रखते हैं तो क्षेत्र में तैरि करब आप देखे स्लैड क्या भाव है निव स्लैडे गए नीते हैं एवं एक भिन्न भाव अर्थात शर्टकाट यूज कर स्लैड नीते हमें लेखालेखी कर लगे कार्सर इन आलैड नतून स्लैड नीते हमें पास स्लैडर अपशनगुल्लो देखा से क्लिक करब क्लिक कराते देखो ये रखम एक रेखा चले आसो तो तक हम जो कंट्रोल एम कीबोर्डर कंट्रोल एम जो चापी तेल देखो जो एक स्लैड एस ग तो स्लैड थे हबी शख से सम्पर्क ये इया करब तो हबी एखे लिखी प्रथम टाइटल दी माइ माइ हबिज तो एखंड टाइटल दिल एखे ये प्रयोजन नहीं टाइटल मजे नहीं टाइटल मजे नहीं आसि देखे आगे वार्डे कि भाव नीते हैं ये सिलेक्ट कर लम पर अलाइनमेंट आजे नहीं आसल माइ हबिज बोल्ड करी कंट्रोल भी दिल आंडारलैन करी कंट्रोल भी दिल आंडारलैन हल जेखान बोल्ड आंडारलैन हो गो तो एखे छवि नहीं आसब ए छब्बे नीचे बोलो छवि की तो जो घर टी रही है प्रयोजन नहीं डिलेट कर दी एन आप देखो कि छवि नहीं आसते हैं कि एकदम माइक्रोसफ्ट वार्डर मत ही सिसटेम इन्सार्टे जाब तर शुरू दिए देखो पिक्चार आसे तो हमें पिक्चार थे नहीं आसबर हबी की छवि आलोने फटो तदार्स आदार्स गलम छवि नेब ये खान सपोज ये निल ये दिल एक छवि नहीं आसलम देखो हमारे वार्डे एम इखान इन्सार्ट जो छवि नहीं शुरूते ही भाव नाड़ाचड़ा कर सरसिदी से दिख नहीं जो पर ना तो एन क्यों आप खूब सहजे पड़ते देखो ये छविटी एखे से नहीं जो पड़ते आई छोटो बड़ो करते छोटो बोल जखने छवि नहीं आसने एक पिक्चर टुल्स आसे पिक्चर टुल्स नहीं आ फर्मेट देखो ये छवि सम्पर्कित अनेक किस इन आ तो यत विस्तारित आलोचना सारो चाबे ना और एख प्रयोज नहीं शुद्ध एक विषय देखी जो अपशनगुल आखने एगुल छविटी केमन देखा जाए तो किस अपन जो नीचे ये क्लिक करी तेल देखो जो इन्हें कतगुल अपशन आसान जो एक ऊपर को नहीं जाए तो देखो हमारे छब्बर माजे परिवर्तन आपनारा छब्बर दिखे लक्ष्य करबें देखें जो परिवर्तन हो देख ये देखो परिवर्तन हो दिल ये देव ना ये देव ये दिल बड़ कर छोट 
আর এখানে তিনটি পিকচার রাখছি দেখো এখন আমাদের পিকচার রাখলে তো হবে না পিকচার সম্পর্কে কিছু বলতে হবে তো সেজন্য আমরা পিকচারের নিচে একটি টেক্সট বক্স নেব আমরা আগে দেখেছি যে কিভাবে টেক্সট বক্স নিতে হয় এই যে এখানে যাব আমাদের এই যে হোম ট্যাবের আন্ডারে আছে এই যে এখানে আমরা হোম ট্যাবের আন্ডারে এখানে গেলাম আমাদের কার্সর এরকম হয়ে গেলে আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করে ধরে নিচের দিকে টান দেব তো এখানে লিখবো হলো এখানে কি সেলটা বাসি বাজাচ্ছে তো আমি এখানে এখানে যদি দেই সিঙ্গিং সিঙ্গিং দিলাম একটু বড় করে নিলাম লেখাটি এই যে সিঙ্গিং এখানে রাখলাম এত বড় ঘর লাগতেছে না তো আমি সিঙ্গিংটি ঠিক এখানে রাখলাম তারপর এখানে কি এস এলফি উঠাচ্ছে তো এখানে একটি আমরা ক্যাপশন দেই টেক্সট অপশনে গেলাম টেক্সট বক্সে তারপর এখানে দিই সেলফি সেলফি বড় করে নিই ঘরটি তারপর একটু মাঝে রাখি তারপর এটি হলো কি রান্না করতেছে তো এটা টেক্সট অপশনে গেলাম এখানে দেব কুকি তো আমাদের এই যে মাই হোপিস অর্থাৎ আমার শখের উপর আমাদের একটি আমাদের একটি স্লাইড তৈরি হয়ে গেল তো কিভাবে করলাম আমরা স্লাইডটা দেখি আমাদের কন্ট্রোল এম এর দিয়ে আমরা প্রথমে স্লাইডটি নিছি ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড তারপর আর কি আমরা এগুলো কাজ একটির পর একটি আমরা এই কাজগুলো করলাম তো এরপর আর কি বাকি রয়ে গেছে এখান থেকে দেখি কম্পারিজন স্লাইড অর্থাৎ একটির সাথে আরেকটি তুলনা এই স্লাইডটি কিভাবে তৈরি করতে হবে তো আমরা যদি আবার এখানে যাই এখানে ক্লিক করার পর আমরা যদি নিউ স্লাইডে ক্লিক করি তাহলে আমাদের এখানে দেবো যে আমাদের এই যে কম্পারিজন একটি স্লাইড রয়ে গেছে তো এখানে যদি আমরা ক্লিক করি দেখুন আমাদের নতুন একটি স্লাইড অটোমেটিক তৈরি হয়ে গেছে যে আমরা যেখানে কম্পারিজনের জন্য আলাদাভাবে আমাদের ঘর আলাদা করতে হবে না এসব আলাদা করতে হবে না তো এখানে আমরা কম্পারিজন বিটুইন দেখি এটা হলো আমাদের এখানে টাইটেল যে এই দুইজনের মাঝে কম্পারিজন আমরা এখানে দেখাবো তো এটা রাখলাম হলো এটা রাখলাম হলো ব্রাজিল তো এগুলোকে মাঝে নিয়ে আসি এটা দিলাম তারপরে এই যে মাঝ অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার অ্যালাইনমেন্টে দিলাম এটা সিলেক্ট করলাম সেন্টার অ্যালাইনমেন্টে দিলাম মাঝে চলে আসলো তো এখন আমরা একটার পর একটা পয়েন্ট এখানে লিখে যাব তো এখানে দিলাম হলো হার্ড ওয়ার্কার হার্ড ওয়ার্কার এখানে দিলাম হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াস দেখানোর জন্য যা হয় দিলাম তো এইভাবে আমরা একটার পর একটা এখানে পয়েন্ট দিয়ে যেতে পারি তো এখানে হার্ড ওয়ার্কার দেওয়ার পরে আমরা আরেকটি পয়েন্ট দিয়ে নিছে আর ইন্ডাস্ট্রিয়াস এর পরে দিয়ে একটু কমা একটি দেই হলো তো এইরকমভাবে আমরা এখানে কম্পারিজন দেখাইতে পারি তো এটা গেল আমাদের হলো কম্পারিজন স্লাইড আমরা এইভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আমরা কম্পারিজন এখানে দেখাইতে পারি আমরা এখানে আগে টাইটেলটি দেবো তারপর এখানে একটি নাম লিখবো এখানে একটি নাম লিখবো তারপর এখানে আমরা একের পর এক পয়েন্টগুলো লিখে যাব তো এই টিউটোরিয়ালটি এ পর্যন্তই এরপরের টিউটোরিয়ালে আমরা সারের করানো থেকে বাকি যে যেগুলো বাকি রয়ে গেল সেই বিষয়গুলো আমরা দেখব সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন খোদা হাফেজ